ang masarap at mainit na bulalo ng Tagaytay at Batangas. Paano na lang gayong paubos na raw ang kapartner nitong Tawilis? Nasa listahan na ng endangered species. Paano nangyari ito? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Marisol Abduraman. Bukod sa natural na ganda ng pamosong bulkang taal, isa sa pinagmamalaki nitong yaman, hindi lamang dito sa Batangas, kundi sa buong mundo. Matatagpuan sa ilalim ng katubigan. Ito ang Sardinela Tawilis, na mas kilala natin sa tawag na Tawilis. Isa itong species ng Sardinas na endemic o tanging dito lang matatagpuan sa Taal Lake. Dito sa Mahogany Market, bestseller ang umuusok na bulalo ngayong malamig na panahon. At ang perfect partner daw para dito, ang crispy tawilis. Sa aking paglilibot sa mga kainan, Tila lahat ng mesa ay may nakahaing tawilis. Ang mag-anak na ito, dumayo pa galing Makati. Ngunit ang pambirang isda na ito, edineklara ng International Union for Conservation of Nature Red List o IUCN bilang endangered o nanganganib ng maubos sa pag-aaral na inilabas noong 2018. Bilang na nga ba ang araw ng mga tawilis sa lawa ng taal? Kasama ang enumerator na si Rochelle mula sa National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI, bumiyahe kami sa lawang ngayong umaga dahil ito ang oras kung kailan karaniwang namumukot unang humuli ng tawilis ang mga manging isda. Bilang enumerator, isa siya sa mga namumonitor ng laki at dami ng mga tawilis na nanghuhuli sa Taal Lake. Inabutan namin ang grupo ng mga bangkang ito sa Pulang Bato sa San Nicolas. Ngunit mukhang maalat ang simula ng kanilang pamumukot. Wala ako nahuli ngayon. Kukunti-kunti na nahuli. Oh. Sa bilis ng agos, lamig ng tubig. Kung misa-misa nila ang ganito, may oras, may araw na ganyan. Eh, ang problema pag mabilis ang agos, lalo bugo ang tawilis, hindi umahuli ng puting. Kabaliktaran naman ang dinatna namin sa grupong ito na abalang-abala sa paghila ng pukot o lambat mula sa tubig. Ang laman ng kanilang pukot, libo-libong mga tawilis. Kanya-kanya ng hakot ang grupo. Tauhan sila ng 76 na taong gulang na si Tatay Primo. Sampung taong gulang pa lamang daw siya, nangingis na na siya dito sa kanilang lugar. Wala nang inaksayang oras ang grupo. Ang mga nahakot na banyay-banyay ng tawilis, ibininyahe upang maibenta. Dito sa Banyaga, bayan ng Aconsilio, binagsak ng grupo ang mga nahakot ng umagang yon. Okay! Okay! 
dadalan mo yan. Ayan. Sa kabuuan, halos limang daang kilo ang ibinagsak nila dito. Para sa araw na ito, hindi bababa sa isang daang libong piso ang kinita ni Tatay Primo. Ang ibang mangingis ng amin na kausap, hindi naniniwala na bumaba na ang bilang ng tawilis sa kanilang lugar. Hindi ho kapapaniwalang ganyang kumunti ho tawilis. Marami ho kahit ho yan, hindi ho inuhulugan ng similya. Patuloy pa rin ho pagdami niyan. Si Tatay Primo aminado may mga panahon na mahina ang kanilang huli pero madalang daw ito. Mas madalas daw na tila piyesa sa kanilang pulo dahil sa dami ng mga nagluluksuhang mga tawilis. Mayroong pang ulam po yun, wala. Pero mayroon mga oras oh, na madami. Dahil yan nga wala, yung masasabi ko, panapanahon ko lang talaga yan. Eh. Pag in-interview mo kasi sila, ang sasabihin nila lagi, meron namang nahuhuli. Ang sabihin nila, meron lang season. Ang tinatanong ko lang naman lagi, nung bata ka pa, gano'ng kadami yung natatandaan mong tawilis? Kasing dami ba ngayon? Alo sa mga natatanong ko, iba na daw ngayon yung dami kaysa noon. Ang enumerator na si Rochelle nagsimula ng manguha ng mga samples ng tawilis mula sa huli ni Tatay Primo. Kaya po natin ito sirusukat para po malaman natin kung pasado siya. Ang standard size po ay from 11 cm up pataas. Ito po pasado po ito. Ito po naman, mas maliit kumpara doon sa isa. Ang haba po nito ay 10.9. Timbang niya po, 11. Kumpara po dun sa nauna, maliit po ito. Nagkaroon din ng dialogo sa pagitan ni na Rochelle at ng ilang mangingisda. Ang sa amin lang po, maari po tayong ano, gumamit po talaga tayo ng standard size. Kung masusunod natin ito, ay di para-parehas po tayo makikinabang. Mami, yung po hinuhuli po namin tawilis, hindi po namin, hindi po namin kayang piliin yung size niya. Dahil yung po kaya yung iba po maliit na yung nakasama ay gusto nyo lang po magpahuli. Wala po kami magagawa doon. Yun po naman size ng po na 17, eh, okay lang po yun talaga sa amin. Hindi naman nga po talagang ganong karami ang nasa, ano. Kung bagay, nasa sama lang nasa siya. Nasa sama lang. Sila naman nga po ay sumusunod sa ano, number 17. Na, ang nasa nasa po talaga kami sa patakaran. Ayon kay Dr. Teresa Mutia ng National Fisheries Research and Development Institute, NFRDI, na siyang nanguna sa pag-aaral ng bilang at katangian ng mga tawilis Bumaba ng halos 50% ang bilang ng mga tawili sa area of occupancy nito sa Taal Lake na aabot sa 244 square kilometers mula 1998. Based sa data namin, kasi since we are monitoring the catch data, no? landed catch data ng mga fishermen, so nakita natin na nagdi-decline nga siya over the years. And then, yung size niya, lumiliit siya. Kapag lumiliit kasi ang size ng tawilis, yung panganganak din niya naapektuhan yan. Pag malaki ang isda, marami siyang itlog, marami siyang iaanak. Pag maliit siya, maliit yung kanyang capacity to, to, spot, to reproduce. Anya, mas mataas na ang exploitation value ng mga tawilis kumpara sa normal mortality rate nito. Ibig sabihin, mas mabilis ang pag-harvest ng isda kaysa sa natural nitong dahilan ng pagkamatay. Ayon kay Dr. Moje Kiwi Santos ng National Academy of Science and Technology, isa sa dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng mga tawilis sa lawa ng taal. May indication ng mga overfishing practices. Uh, in fact, binabaw, may mga pinagbabawal na nag doon. Eh. Uh, kasi nga, nakita na humuhuli ng mga juvenile. So, maliliit. So, hindi hindi healthy yon sa fishing. Ang isa pang dahilan, ang mga invasive species na nakapasok na sa lawa ng taal. Yan, yeah, mga jaguar guapote, mga tilapia gloria. And if I'm not mistaken, may mga janitor fish na rin doon. Ano? Ang problema sa mga invasive species, kasi nag kaya naging invasive species sila, aggressive, mabilis lumaki, mabilis manganak, mabilis dumami. Nadidihado yung mga native species doon kasama ng tawili. So isang threat na malaki yun. Kasama rin ang environmental pollution na dulot ng mga naiipong feeds na ginagamit sa aquaculture cages 
at mga waste mula sa mga malalapit na komunidad. Kung tuluyang mawala ang mga tawilis, magkakaroon ng imbalance sa ecosystem sa lawa ng taal. Ang deklarasyong ito ikinalungkot ng mga nagtitinda ng crispy tawilis sa Tagaytay City. Apektado po talaga kasi ang ano po namin ma'am, uh, dipindi po doon sa... Sa kainan nga lang daw ni Mang Francisco, nasa 30 kilo ng crispy tawilis ang naibibenta kada araw. Ang bentahan ng tawilis dito, nasa 200 pesos para sa dalawa hanggang tatlong tao. Ang sardinela tawilis ang natatanging species ng sardinas na namumuhay sa fresh water o tubig tabang. At sa buong mundo, tanging salawa lamang ng taal matatagpuan ito. Tatlong taon ang lifespan ng tawilis na maaaring humaba hanggang 16 centimeters. Mula sa pag-aaral nila Dr. Mucha, nalaman na sa baybayin ng balete, mataas na kahoy, pulang bato sa San Nicolas at sa laot ng kwenka madalas matatagpuan ang mga similya ng tawilis. Patok na patok sa mga turista ang baby tawilis, ngunit inire-recommenda nila na huwag sana muna hulihin ang mga maliliit na isda. Sa tingin ko, hindi dapat tinuhuli yung mga maliliit na tawilis kasi parang hindi mo na siya binibigyan ng chance lumaki at makapanganak sa lawa. At an early stage ng, ng life nila, kinukuha na natin, ini-extract na natin. Upang mapigilan ang tuloy ang pagkaubos ng tawilis, irerekomenda nila Dr. Mucha ang pagtatalaga ng tawilis reserve area sa mga lugar na madalas pinangingit lugar ng mga tawilis at ang pagkakaroon ng closed season tuwing Marso at Abril kung kailan mataas ang bilang ng mga buntis na tawilis. Kung may patutupad, hindi papayagan ang panguhuli ng tawilis sa mga buwan na ito upang hayaan makapangitlog at hindi mahuli ang mga buntis na tawilis. Very short lang naman yan. It will not take ng isang taon o maraming buwan. Doon lang natin gagawin kung kailan siya nanganganak. Kasi kung huhulihin natin ang tawilis bago siya makapanganak, napiprevent natin na dumami pa siya sa lawa. Pero kung si Tatay Primo ang tatanungin, Tay, eh, kasi meron ho talaga mga eksperto, may mga scientist, parang nanaliksik din ho talaga, ilang taon din ho nilang pinag-aralan ito, na talagang nakita nga ho na kumukonti. Nadadagdagan pa ho. Ngayon ho, marami ang inulog ko ngayon kaysa nung nagdaan taon ni. Eh. Ay, paano nung nauubos ho yan? Anong dami dapat ngayon meron siya, yung mga next generation, kung hindi mas madami, at least kasing dami pa rin sana yung kanilang maha-harvest sa taali. Dahil ayaw naman natin siyang mawala na dyan kasi nag-iisa nga siya sa mundo. Dito sa palengke ng Laurel Public Market, pansin daw ng mga tendera na konti lamang ang binabagsak ngayong tawilis sa kanila. O, konti po. <laughs> minsan-minsan meron, minsan wala. Kagaya po ngayon, ilan lang kami meron. Pamilis kayo! Sa kung ano lang 350 hanggang 400 pesos kada galon na ibibenta nila ito mula 100 hanggang 120 pesos kada kilo. Pero kapag sagana daw ang huli ay umaabot lamang sa 200 pesos kada galon ang presyuhan sa merkado. Dahil protected landscape ang Taal Lake, ang Protected Area Management Board sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources ang siyang namamahala, nagmumonitor at may regulations dito. Maging sila daw ay nagulat sa naging resulta ng pag-aaral tungkol sa tawilis. Palagay ko hindi na pabayaan kaya lang ha, uh, siyempre kagaya ng isang napakalaking uh, protected area, 62,000 uh, hectares yan. No? At yung lake ay around 20,000 hectares. No? At ang daming bayan na nakakasakot dito. Palagay ko yung demand na rin, of course yung mga nagsasamantala rin ng mga malalaking mangingisda, eh, yun ang mga nagiging resulta. No? Masasabi natin na medyo nagkulang din kami sa... Ano, sa protection nito no kasi nga napakalaki ng lugar personally ako uh, as a scientist looking at fisheries hindi ako nabigla uh, I, i saw it coming kasi nga uh, may mga threats and then may mga declines na nangyayari 
Now, fishing per se is not bad. Kasi part din tayo ng ecosystem eh. Predator din tayo eh kung tutusin, di ba? Kagaya din yung kumakain sa kanila ng mga isda, kumakain sa tawilis, tayo rin parang predator. Ang masama yung overfishing. Samaan mo pa ng destructive fishing. Sabi nga nila, di ba, basta labis, masama. Kailangan sakto lang. It's a proactive uh, call para magsama-sama ang lahat ng involved para ma-conserve natin ang tawili. I think hindi pa huli ang lahat. Hindi siya forever na endangered. Pwede natin yan tanggalin sa listahan kung tayo ay magkakaisa na uh, i-conserve siya. Ang tawilis may ituturing na yaman ng taal na talaga namang may pagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Maging daan sana ang pag-aaral na ito upang mamulat ang ating kamalayan sa katotohanan na kung hindi magtutulungan at magagawa ng paraan, maaring magising na lamang tayo isang araw na ang ipinagmamalaki natin mga likas na yaman tuluyan ng mawalang.